vertel die waarheid. Wat is die waarheid? Ik denk dit hang af wie jy vraag. Jy sien net dit wat je is. Ek ken een oom, wat meestal van sy sinne begin met, luister. Hier is die waarheid. Hy sal soms sê, luister sien, hier is die waarheid. Of wil jij die waarheid hoor? Moet nie dat enige iemand anders die jou boog vertel nie. En gewoon ek na my gesprek met die oom, wonder ek oor die waarheid. Dalk net sy waarheid. Sien ons waarheid is versteek in die werkelijkheid, in die realiteite van ons leven. Ons kan vandag sê, Jesus is die waarheid. Hy sê dit self in Johannes 14, sê, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is die absolute waarheid. Maar Thomas Merton sê, God is far too real to be met anywhere other than in reality. Want waarheid is die werkelijkheid. Hoe duideliker ons die werkelijkheid van ons leven sien, hoe beter toegeris is, is ons om die, om die leven te hanteer. Hoe minder duidelijk ons die werkelijkheid van die leven sien, hoe meer word ons gedagtes verwar dier valsheid, wanpercepties en illusies. En hoe minder in staat sal ons wees om, om die rechte optrede te bepaal en wijze besluit in ons levens te neem. So as die werkelijkheid jou waarheid is, wat maak jy met die waarheid? Hoe kom jy in contact met die waarheid? Paulus deel iets met ons in Jefesiers 4, jy kan saam met my lees. Jylle het toch van hom gehoor, en jylle is oor hom onderrug, volgens die waarheid wat in Jesus is. Namelijk, dat jylle wat jylle vroere levenswandel betref, die ouwe mens moet aflee, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Jylle moet eder in die aard van jylle denke vernieuwe word. Ja, trek die nieuwe mens as kleed aan, wat in ware gerechtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Daarom vermy die leen en praat elk in die waarheid met sy naaste. Die message sê, they've refused for so long to deal with God, that they've lost touch, not only with God, but with reality itself. It's Richard Rohr wat sê, God comes to us disguised as our life. So die waarheid is met ons. Maar ons leven soms alleen, en meestal keer weet ons nie, ons jok nie, ons weet nie, ons jok vir ons self nie. En wanneer ons hierdie werkelijkheid ontken, steek ons die waarheid, steek ons die waarheid weg, sonder dat ons bewus is daarvan. Jy vertel vir jou hierdie story, maar het is nie so nie. Waarheid is, is opwees, maar het is ook nie, het is, jy is bewus daarvan, maar jy is ook nie bewus daarvan nie. Ek hoor van een man en een vrou in een hewelik, baie gelukkig getrouwd, vir drie dekades. Maar die waarheid is, wanneer ek na hulle luister, is daar weggesteekte goed, wat of die normaal geword het in hulle leven. Hulle praat so as of daar gom tussen hulle tanne is. Ek weet nie, as jy dit al ooit gehoor het nie, maar terwyl hulle praat oor hulle hewelik, en hoe gelukkig hulle is, en hoe alles so mooi uitwerk, sal hulle so met een skreef die mond vir die ander een sê, dalk frik, <coughs> dis nou waar jy moet stil bly. Nee? Of, Mari, dis nou nie die tyd nie. Was iets wat, wat, wat nie heel te mal waar is nie, en dan, dan versteek hulle het, en probeer het wegsteek. Probeer, of maak as het nie daar is nie. En daai jok vir, vir jouself. Aan een vrou wat ek van hoor, wat sê, ek is eindelijk een persoon wat makkelijk vergewe. Ek is nou kwaad, maar twee minuten later het ek vergewe en ons weet vrede tussen ons. Ek hou nie wrokke nie. En het kan waar wees en as het waar is in een groot mate in jou leven, is jy geseend met een speciale gave. 
Maar wat het gebeur hier binnen in jou? Het daar, het daar iets seer gekry? Of voel jy minne waardig? Of voel te nagekom? Misschien is daar iets wat dreis so tegen jou waardes in. Wat is die waarheid wat daar binnen in jou is? Wat sê dit van wat gebeur het? Want jou oor sê iets anders. En wanneer ek nie met het werk nie, lewe ek met hierdie leen. Ek word nader aan hierdie leen. Die waarheid is goed wat rechtig aangaan in my leven. Ontkenning van, van, van hierdie waarheid maak my gevangene. Maak my siek. Kan my dood maak sien die realiteit wen altyd. En dis die behoud van my lewe. Ek kan ontken, daar is iemand in my huis, ek kan ontken, daar is die wat ingebreek het, ek kan net sê, dit is nie so nie, daar is nie, ek het nie die glas gehoor breek nie, daar is nie iemand in my kombuis nie, kombuis toe loop die ketel aan, sit maak as dit nie so is nie, maar ek kan in die proces my lewe verloor. Dit beteken dat wanneer ons probeer, om God te ontmoet in plekke van voorgee. Ons nie verbaas moet wees, dat God nie gaan saamwerk nie. Wat God sal wees, is te midde van die werkelijkheid, die realiteite van ons leven. So hoe maak mens? Ons word genooi, herken die waarheid. Ons vermy soms die werkelijkheid van ons leven. Ons, on, ons ontken, dit is daar, en met dit, ontken ons die waarheid. Ons levenspad sal, sal ons onvermijdelijk die ervarings neem, wat ons nooit zou so kies nie. Hierdie goed gebeur in ons leven. Hierdie goed is waar. Ons ervaar goed van, ons het ervarings van depressie. Mislukking. Dok siekte, leiding, verraad. Ons ervaar goed van wat, wat, wat saam mishandeling gaan, verwaarlosing, woede. Ons twyfel oor goed, ons is verwaard oor goed. En dan eindelijk lei alles door die dood. As ons probeer om die ervaring van hierdie donker plekke te vermy, sal ons contact met die belangrike dimensies van ons mensfeest verloor. Wanneer ek waarheid van dit wat ek voel, ontken, verloor ek contact met dit wat rechtig gebeur. Maar wanneer ons dit waag, om daar die demone en die donker plekke van ons innerlijke self te trotseer, ontdek ons, dat die lewe met meer intensiteit geleef kan word. Ons ontdek een ander manier van lewe. Uh, meestal afhankelijkheidsprogramme, en sielkinniges sal vir jou sê, erken is die eerste stap na geneesing. As ons die voorbeeld gebruik van een AA groep, sê het um, in die verlede gehoor, dat die eerste ding wat moet gebeur, is dat hulle moet opdag. Jy moet net daar wees. En as jy daar is, sê dit. Erken dit. Ek Jan Pochenpoel het een alcoholprobleem. Jy kan het nie aanspreek, as jy nie herken het is daar nie. Dit maak jou siek, as jy nie by die waarheid is nie. En dis die uitnodiging van die programme, herken die waarheid, herken wat rechtig fout is. Spreek het aan, sê dit. Dis die eerste stap na jylling en om nader aan, aan die waarheid te leven. Erken, ek weet ek doen dit. Ek weet ek sê dit. Ek weet is een probleem. Ek weet het hou my vast. Ek weet het maak my verhoudinge seer. En dalk sê jy vandag, ek kan myself nie help nie. Jy is dalk een gewoonte misdadiger in jou eie leven. Hier is die eerste stap. Thomas Merton sê, the first step, toward finding God, who is truth, is to discover the truth about myself. And if I have been in error, this first step to truth 
is the discovery of my error. Om te sien, dis daar. En as jy weer is daar, dan is die tweede aan uitnodiging, aanvaar die waarheid. Om met die waarheid te leef, beteken ons, maak ons self oop vir al die realiteite van ons leven. Ons maak contact met die waarheid. Ons vat die kracht van die leen weg dier te sê, dis wat het is. Ek kan vaardes daar. Nou gaan ek begin om het af te lee. Paulus sê, ons moet hier die ouwe mens af lee. Een kan sit. En vaardes daar en, en dan met het, met het begin werk. Anders sal ons as gevolg van hierdie misleidende drange vergaan sal siek word, sal doodgaan. In Johannes 8, sê Jesus, en jylle sal die waarheid ken. Een woord met die waarheid. Deel woord van die waarheid. Die waarheid, die waarheid ontvang in ons levens. En hierdie waarheid sal jylle vry maak. So hoekom is dit so belangrijk? Ek kan net vry gemaak word van iets as ek weet, is daar. Ek kan het vrygemaak word van iets, as ek weet, daar is iets wat ek van vrygemaak moet word. Ek le die leen af. Ek maak een besluit om nie verskonings te soek vir hierdie goed wat weggesteek word nie. Om nie ander die skuld te geef vir dit nie. Dit is myn, ek kan vaar dit. Om nie te rationaliseer nie. Ek kies die waarheid. Ek vat verantwoordelijkheid vir hierdie werkelijkheid. En dan word ek genooi om te reageer op hierdie waarheid. Ek herken dit, is belangrik, ek kan vaar dit, is myne, en ek reageer dier iets te doen. Die grootste manier hoe ons kan reageer is om, is om het te deel. Om die waarheid te praat. So deel het met God. En wat het een dag gesê, gebed, help ons om hierdie realiteite van waarheid te confronteer. As het recht verstaan word, behoort gebed, die praktijk te wees wat christene die stevigste in die werkelijkheid anker. Gebed moet die plek wees waar ons ons ware self eerlijk met die ware God kan deel. Dit is wat aan het gebed sy transformatie potentiaal gee. Ongelukkig is die sel wat christene dikwils na gebed te bring echter een leenachtige valse self. Die self wat ons graag wil wees of ten minste dier ander mense gesien wil word. Dikwils is gebed blote aan een manier waarop ons teen die waarhede van ons ervaringe verdedig. Daar teen oor, laat gebed wat in die werkelijkheid gegrond is, ons toe om God in daar die werkelijkhede te ontmoet. Gebed word dan een skakel, gebed word een hulpmiddel, om het echtheid te leef en werkelijk leven te wees. Maar net soos God heel te mal te werkelijk is, om op enige ander plek as in die werkelijkheid gevind te word, soos die mense, soos die mens veel te werkelijk, om op enige ander plek as in die werkelijkheid te kan floreer. C.S. Lewis sê, The prayer preceding all prayers is, May it be the real I who speaks may it be the real vow that I speak to. Mag ek die leen afle, die valse self een kan sit, op reg en met waarheid die goed in my leven deel. Met God en ook met ander. Om te deel met ander, help ook om van hierdie leen ontsla te raak om die waarheid om God, waarheid deel te maak, van dit wat ek is. Paulus sê daarom, vir my die leen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is leren van een lichaam. 
Dat is wonderlijke jelingen en die praat oor jou seer. Oor die diep versteekte werkelijkheid. Jacobus sê, belei mekaar jylle misdare en bid vir mekaar, so het jylle gezond kan word. By mozaïek is, is daar proces, daar is plekke, waar jy hierdie waarhede, dat je onwaarhede van jou leven, dat ik net die seer, die verliese, kan deel. Dat met de geestelike begeleier, professionele hulp, zielkundige dalk, iemand wat met jou kan praat, misschien niet om in een klein groep betrokken te raak en iets van jou leven te deel. Is een spas, is een platform voor jou om deel te worden vandaag, van dit. So die vraag, Waar is jij vandaag? Wat is dit wat die waarheid jou nou nooi? Het jy iemand wat jy hier die waarheid mee kan deel? Waar is die plek waar jy die waarheid moet deel? Want hierdie uitnodiging is voor jou dier en hierdie uitnodiging gaan, gaan kom tot wanneer jy die leen, die jok vir jouself aflee. Misschien het jy nie een ander kees nie. Dis al wie jy vry kan wees. Jy kan net vry wees as jy die waarheid ken, die waarheid deel maak, een woord met die waarheid. Erken, aanvaar en reageer op dit. Jy kan vry wees van leens in jou leven. Dinge wat jou vasthou en beperk. Die die waarheid herken, dan voor in dit deel. Ek los het met jou. En ek bid, dat die Heere jou sal omvou. Dat die gees aan jou sal oortuig en aan jou sal bring dit wat die waarheid is. En is is omself. Mag het so oopgaan in jou leven, dat jy sal ervaar hoe die Heere die dele van, van wat hy oor jou leven spreek, oopbreek in die naam van Jesus. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons dank je voor die waarheid. Die waarheid wat in Jesus is, maar ook die waarheid wat in ons werkelijkheid is. Ons bid dat jy die gees, hier die werkelijkheid en dalk ook die complexiteit van die werkelijkheid aan ons oop te openbaar en vir ons die kracht te gee, die die verlichte oor van ons verstandig om hierdie goed te sien en dit te hanteer. Help ons om het herken. Help ons om het aanvaar. Help ons om daarop te reageer. In die naam van Jesus. Amen. Ontvang die Seen. Mag die liefde van ons Vader, die genade van ons Heer Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Geest met elkeen van julle wees. Amen.